Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho. Esta é nossa grande tarefa missionária num tempo de tantas contradições como o nosso. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Meu irmão, minha irmã, impressiona. Logo que Jesus... E os discípulos desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quanto tocavam, ficavam curados. Esta é a lição indicada nos sermões sobre o Salmo 90 de São Bernardo Abade. Glorificai e carregai a Cristo em vosso corpo, fardo amoroso, doce peso, curativo que salva. Mesmo que às vezes pareça oprimir ou magoar e flagelar os flancos de quem recalcitra ou refrear com mordaças e rédeas, mas sempre para levar-nos à felicidade. prestando Prestai atenção de coração alegre a tudo que se refira à promessa da vida futura e que é objeto da vossa esperança. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ouça aquele que em pensamento e desejo já se aproxima do porto da salvação, que tendo lançado a âncora de sua esperança, já parece possuir tranquilamente a terra desejada esperando todos os dias de sua luta que chegue a hora da transformação. Trata-se realmente de uma contínua e segura aproximação daquele porto. Essa vida atual é uma preparação para a saída, isto é, para o chamado divino. Enfim, a graça e a misericórdia de Deus estão reservadas para os seus eleitos e o seu olhar repousa sobre os seus servos. De modo que, como esquecendo-lhes a sua esquerda, sempre lhes segure a direita com amorosa proteção. É o que afirma de si mesmo o profeta. Eu contemplava sempre o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não vacile. Que esteja sempre à minha direita, ó bom Jesus. Que segure sempre a minha mão direita. Tenho certeza verdadeiramente de que nenhuma adversidade poderá causar-me dano se maldade alguma me dominar. Supliquemos confiantes esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor.
Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.